ಹೆಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡು ಬಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಿದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗರಗರನೇ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ತಿಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇಗನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಟರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರವವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿರೋಟಿ ರವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಮೊಲಿನ ರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರವ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ರವ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚಿರೋಟಿ ರವ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚುಟುಕಿಯಷ್ಟು ಓಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚುಟುಕಿಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಖಾರ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರವ ಕುದಿಯಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಡ್ರೈನೂ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೊಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ರವ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಸಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೈಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡ್ರೈನೇ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ
ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ತನಕ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಇದು ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಡಿ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ ತುಂಬ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರು ಆಯಿತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ನೀವು ಆವಾಗ ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕರ 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 ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ರವೆ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗ ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳುವಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಲೈಟ್ ವೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಾಗೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕುರಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ನೋ